，我要練滿助奏法杖嘅話，我就要將內圈練滿之後，再將我依七把唔同嘅助奏法杖練滿曬，咁先至為之我練滿咗一件裝備咯。啊，條路係非常之長嘅。如果新朋友嘅朋友，大家好，我系奥斯卡。今日啦，我哋就嚟玩一隻新嘅游戏啊！咁呢隻新嘅游戏咧就叫做 a l b i o n 阿尔比恩啊！咁呢隻咧系真系一隻 online game 嚟嘅，即系你落 PC 玩啦。咁虽然佢有手机版嘅，咁但系咧都比较难控制，咁所以咧一般嚟讲都系会攞电脑出嚟玩嘅。呢隻 game 啦，我记得我初初接触佢嘅时候咧，就大概系旧年嘅旧年，即系前年嘅时候啦。咁佢嗰阵咧就系鬼佬服嚟嘅。咁近排啦，咁佢就出咗呢、這个。亞洲服啊，咁啊，其實最大嘅分別係咩咧？最大嘅分別咧就係因為佢 server 擺喺唔同嘅地方，所以拼數咧都差好遠啊。咁呢隻 game 咧都期待咗幾耐嘅，咁我嗰陣真係頂住二三百拼咁去玩，咁係有啲辛苦嘅。咁所以最後真係頂唔順，咁就棄咗 game 啦。大概嗰陣玩咧就玩咗，我記得好似係玩咗兩三個月嘅。咁啊，隻 game 玩到兩三個月，我覺得都相當唔簡單㗎啦。咁點解今日呢個時候先至拍片咧？原因係因為我終於練滿咗啊一把武器啦。咁可能。你聽到有啲陌生，咩叫練滿咧？咩係咪因為 level 滿咗咧？咩即係 game 咧？誒、呃，講起上嚟咧都幾複雜嘅，咁所以咧，我哋一年幾集咧就會慢慢同大家介紹下依款遊戲到底係一款咩遊戲？依款遊戲咧係真係好豐富嘅，冇工商，佢真係好豐富。依只 game 咧係一隻真係誒、呃、MMORPG 嚟嘅，佢係一隻第二人生嘅遊戲嚟嘅。無論喺 PP 層面上，亦還是你要升級嘅層面上，或者打工會戰，甚至乎你。要去整裝備、去採集，全部嘢都係一手一腳咁自己做出嚟嘅。咁我哋今日啦就開始去玩呢隻遊戲啦。咁一年幾集啦，就會去同大家介紹下呢款遊戲有啲咩特色，同埋有啲咩新手嘅推薦攻略啊。咁雖然佢已經出咗大半個月啦，咁但係相信呢啲資料咧對大家應該都會有用嘅。畢竟我都玩咗兩三個月啦。好啦，咁事不宜遲，我哋就即刻開始啦。大家記得 like、subscribe 同埋 share 俾你朋友仔啊。如果想一齊玩 a l b i o n 嘅話咧，加入我哋 Discord 群。好，事不宜遲，我哋就即刻開始啦。咁今集啦，我哋先講呢款遊戲嘅職業啦，同埋佢嘅武器選擇啊。咁同埋當中我都會推薦一啲武器俾大家去用嘅。好，咁首先我哋講職業先啦。嗱，呢款遊戲咧，其實佢係冇一個固定嘅職業嘅。如果你硬係要講佢一個職業嘅話咧，其實佢只不過係 depends on 你用咩武器而去決定你嗰只角色嘅定位嘅。咁我哋就先講武器為例啦。咁我哋會見到其實譬如話法師，你可能一既定咧，你就會諗起佢可能。系拎仗嘅，咁但系其实呢款游戏嘅法师咧，佢都有分几种唔同嘅法师嘅，就系揸火焰法杖、揸冰杖、揸神圣法杖，又或者揸助咒法杖。其实呢一度啦，四把唔同嘅法杖，佢会有唔同嘅技能。例如我装咗火法呢把法杖嘅时候咧，我个技能咧就会变成呢把杖上面嘅一啲技能啦。咁如果我装冰杖嘅话咧，咁我技能框框入面咧用嘅技能就会系冰杖嘅技能啦。咁如果我装补血嘅杖，话咧，咁呢几个技能框框就会系变咗保尸法杖嗰几招啦。咁啱啱见到啦，其实我装装备咧都冇乜限制嘅。我其实可以任意切换，我用冰杖又好，我用火杖又好，我用助咒杖又好，或者甚至乎我想变翻一只保尸，我用补血杖都可以嘅。只要我想，我用同一只角色，我装唔同武器，咁其实我成只角色个定位，我个职业就会唔同咗啦。好啦，咁呢度其实大家应该都开始明白啦。我只要装唔同嘅武器咧，其实。我已經係變咗唔同嘅職業噶啦，咁呢度就 show 俾大家睇啦。咁我哋會有三類武器嘅，第一類武器啦就係我啱啱講嘅法杖，法杖咧亦都會有分唔同幾種啦，大致上就會分為呢個秘術法師啦、助咒法師、火焰法師、寒冰法師同埋呢個神聖法師，只不過係裝唔同杖，你就可以用唔同技能啦。技能方面啦，佢裝弓箭啦、棍啦。匕首啦、自然法杖同埋呢個長矛嘅，咁當然唔少得我哋嘅戰士類啦。戰士類咧就可以裝劍啦、斧頭啦、啊錘矛啊，同埋呢個錘啊，仲呢個格鬥手套咁同埋十字弓嘅。咁呢個都係戰士類嘅裝備。咁大家其實啱啱一攬落去，戰士、獵人、法師，咁其實已經分咗三樣，每樣大概可以用到五個武器。咁五個武器咧，咁其實三五已經有十五種唔同嘅職業啦。咁你唔好以為就咁就完咗得十五隻職業喎，其實每一把特定嘅武器呢，佢仲有唔同嘅分支嘅。咩意思呢？即刻嚟睇下，例如助咒法杖啦，咁佢呢度有唔同嘅助咒法杖嘅。咁大家見到普通嘅助咒法杖，啊助咒長杖。
惡魔法杖啊、命咒法杖啊、诅咒头骨啊、天谴法杖，同埋呢个幻影者战斗法杖。其实呢六把虽然都系助咒法杖，但系其实佢哋用紧嘅技能咧系完全唔一样噶。我哋又嚟睇下啦。啱啱讲到技能啦，咁其实一把武器入面咧，佢有三招技能俾你用嘅，头两行嘅技能咧都系共通嘅，即系话无论你装边一类型嘅法杖啊，只要佢系同属性嘅法杖，佢都有头两行嘅技能嘅。咁啊，每招嘅技能。其实都唔一样，佢有唔同嘅效果啦。每把同属性嘅唔同武器，佢都会有唔同嘅大技。留意一下第三招技嘅呢个框框啊，佢呢一个助咒法杖，佢系叫死亡助咒嘅，佢招大技。换咗把杖咧，佢就变咗碎变领域，成招技能系唔同咗噶。咁然后再换把法杖咧，佢就变咗做悲痛灵魂。咁如此类推，其实把把武器咧，佢都系唔同咗。咁只要佢招大技唔同咗，佢就会搭配唔同嘅一二技。咁其实成个流派已经。唔一样噶啦，即系话我哋用就算用助咒法杖，佢其实用唔同嘅助咒法杖咧，都会衍生出唔同嘅职业流派嘅。去到呢度，其实大家可想而知，呢款游戏净系单讲我哋嘅武器，已经有咁多唔同嘅变化啦。讲完啱啱把武器之后，咁我谂大家应该有大概概念啊。我哋再讲下装备啦，装备啦，咁其实我哋会有分几类唔同嘅装备嘅。装备上面咧，大致上会分为三类嘅，一种咧就系战士用。嘅重甲啊，可以当系海甲啦。一般嚟讲，防御力会高少少嘅。第二类咧就系皮甲啦。咁皮甲大家见到嘅效果咧，一般嚟讲系会比起我哋嘅海甲咧高伤少少嘅。咁佢会有啊攻击力加成、技能加成嘅。咁第三类咧就系我哋嘅布甲啦。咁佢个技能加成咧系会最高嘅，同我哋啱啱讲嘅武器一样啦。只要佢系布甲，佢同一件布甲放喺个身度嘅，佢都会有一二三四五六七八九九。九种唔同嘅布甲，即系话佢九种唔同嘅布甲，佢嘅效果咧其实都系唔一样嘅。咁所以咧，装备咧我哋有三样嘢，一个就是我哋嘅头盔啦，第二个就是我哋件衫啦，第三我哋对鞋啦。而头盔、衫同埋鞋啦，分为布甲、呃、海甲同埋呢个皮甲。咁而每一个部位、每一个类别嘅装备咧，都有大概九种唔同嘅装备。九种唔同嘅装备会有唔同嘅技能。咁即系话三只职业，三种唔同嘅部位。然后九种唔同嘅技能，八十一种唔同嘅变化啦，唔知道有冇计错数啊？咁总之就系好多啦。大家可以想象下，如果我揸住一把杖，然后我用盾，跟住我着数成身都系海甲，咁我咪就系一只坦克嘅法师咯。咁样玩到底玩唔玩到呢？其实都系玩到嘅。所以呢只 game 啦，嗰、那个自由度咧系非常之大嘅。好啦，去到呢度啦，我谂大家都应该一头烟噶啦。咁到底其实咁，但系我谂啦，大家应该大致上咧对呢只 game 嘅所谓职业啦。装备啦，有翻咁上下嘅认识噶啦。咁但系如果冇嘅话都唔紧要嘅，只要你有啱啱所谓嘅一啲基础少少嘅知识咧，玩下你就会明噶啦。好啦，咁嚟到我哋主题第二部分啦，到底有啲咩装备咧系比较推荐嘅咧？嗱，如果我话推荐嘅话，我系建议大家玩两类嘅职业嘅。第一类就系可以跟到团嘅，第二类就系单测能力都唔低嘅职业。咁呢度啊，符合呢两个条件有啲咩咧？就系、是、我哋兵法啦。咁兵法咧，其实而家。相对系一个比较热门嘅职业，因为无论佢打我哋单挑嘅 PVP 啦，又或者我哋要单插 PVE， 或者我哋要打团战咧，兵将咧都系一把非常之好用嘅将嚟嘅，佢都系一个好嘅职业啦。由开服至今啦，初初玩嘅时候其实已经系咁犀利噶啦。而如果你問到我應該要裝啲咩裝備，有啲咩推薦嘅話咧，咁其實 depends on 你嘅啫。但係如果你話泛用性比較高嘅話，就好似我哋依一件啦，牧師長袍啊，依一件長袍佢加首先會加工啦，而佢大件咧係有無敵效果嘅。而頭盔方面比較泛用性高嘅咧，就係、是、我哋皮甲嘅獵人鬥毛啊，咁佢咧係一件反傷頭嚟嘅。反伤咧系反一百 p e 持续四秒噶，咁啊反嘅时候你抗性仲会增加啦，而反出嚟嘅伤害咧，其实系未扣伤之前个伤害，反出嚟嘅伤害系通过佢打落你嘅身度嘅。而鞋方面啦，咁啊随缘啦，咁我建议就大家、呃、可以买啲。啊，跑得快少少嘅鞋啦，而装备搭配推荐上啦，比较泛用性高呢。其实我啱啱讲嗰几件咯，但系当然啱啱有讲到咁多唔同嘅流派，一定会有更好嘅选择嘅。咁其实 depends 我你可能打 PVE 的还是系打 PVP 嘅啫。咁好啦，嚟到呢度我都唔争再咁长气啦，讲埋第三样嘢啦。咁呢隻游戏到底系点升级嘅呢？咁啱啱讲到我要升级，咁其实升级呢系讲緊一个叫做熟练度嘅嘢啊。熟练度方面就系你拎住嗰一把特定嘅武器去打。
出面嘅怪，又或者去杀人，咁你就会有经验值，咁呢个就会系你嘅熟练度啦。咁熟练度越高啦，你就可以着 T R 越高嘅装备。咁边度可以睇到呢件装备到底高唔高级嘅咧？就喺呢件装备嘅左上角，呢度有个四字，咁呢件咧就叫做 T 四嘅装备。往落面睇啦，啊，见到一个五字就系 T 五嘅装备。你嘅熟练度越高，你就可以装 T R 越高嘅装备啦。咁同样啦，你熟练度越高啦，你会有唔同嘅技能嘅。咁仲有一样嘢，你熟练度越高咧，你用嗰把杖。嘅加成效果就會越高啦。譬如話，我哋術士依度裝助咒法杖，我哋依一個助助咒法杖嘅熟練度如果越高嘅話咧，我用所有助咒法杖嗰個攻擊力咧都係會越高嘅。而我哋練武器啦，一般嚟講咧，我哋有兩個大方向要練嘅。第一個啦就係我哋叫內圈，內圈咧就我哋啊依把武器往上少少啊，入到依一個位置就叫做內圈啦。我助咒法杖嘅內圈點練咧，就係用我哋所有任何一把。助咒法杖去打怪或者打人，攞到嘅经验值咧，佢就会跌晒落去呢个内圈度噶啦。咁而第二部分咧就系、是、外圈啦，外圈咧就系讲紧我用唔同特定嘅助咒法杖练嘅时候，我就会加唔同特定助咒法杖嘅熟练度咯。咁而啲助咒法杖嘅熟练度咧，加成唔系净系加落我嗰把特定嘅助咒法杖度嘅，佢会加晒落去我其他所有嘅法杖入面嘅。咁即系话，如果我想练满一个系列嘅装备。例如我要练满助咒法杖嘅话，我就要将内圈练满之后，再将我呢七把唔同嘅助咒法杖练满晒，咁先至为之我练满咗一件装备咯。啊，条路系非常之长嘅，咁啊，只 game 都系慢慢玩嘅啫，咁啊唔使话太急嘅。咁迟咗一日系会满晒嘅，只要你有恒心嘅话。好啦，咁今集讲到嚟呢度就算啦。我真系估唔到只 game 咧嗰个内容可以咁多啊，净系单讲装备都可以讲咁耐。不过我相信啦，大家睇完呢条片。之后咧，应该都会对呢只 game 嘅装备系统同埋所谓嘅职业咧，已经有大概嘅认识噶啦。咁如果你问我有啲咩职业系推荐俾大家嘅话咧，我一律建议大家玩冰杖啊，最万金油噶啦。大家熟习喺呢个游戏先，之后先至慢慢再转你想玩嘅武器咯。因为呢只 game 系自由转职噶嘛，只不过系重新练过。好啦，咁今集就嚟到呢度啦。咁如果中意 Elvin 玩呢个游戏，想一齐玩嘅话咧，就加我哋 Discord 群啦。咁如果中意条片嘅话，记得 like、subscribe 同埋 share 俾你朋友仔啦。我系老师家，我哋。下條片再見啦，拜拜。